навсегда Соль И каждый миг здесь править ли Мы пронесем через года Мы пронесем через года Польша так и манит своим богатым историческим прошлым. Здесь повсюду необычные замки, живописные мосты, средневековые костелы и оживленные площади, по которым гуляют не только туристы, но и наши выпускники. Привет! Для вас говорит Франтишек из города Люблин. Я говорю на русском языке благодаря тому, что я окончил аспирантуру в Ленинграде, а сейчас говорят в Питере, и всегда с Питером и Россией всегда имею тесные связи. Знакомьтесь. Вчера в Люблине, сегодня в Самаре. Франтишек Свитова ездит по городам Европы и России с лекциями по гидроэнергетике. Потому что согласно всем тенденциям, которые появляются в мире, особенно в Европе, надо использовать возобновляемые источники энергии. Предмет разговора буквально под окнами политеха. Издалека долго течет река Волга, а он 16 лет исследует, как применять течение рек с пользой для человека и без вреда для экологии. Приезжаю, читаю лекции студентам по новым тенденциям или новым направлениям по созданию малых гидроэлектростанций, потому что капитал электроэнергии или возможности использования очень большой. Впервые в Самаре польский гидроэнергетик оказался случайно, когда русские коллеги позвали его в круиз по реке. А тут, прямо на набережной, знакомая картина – бурлаки на Волге. С детства я ее помню. Как у нас учили истории, тогда всегда эта картина была в книжке. А то, как бы сказать, детство, а с другой стороны, она висит у меня тоже дома. Это словно был знак. И вправду Самара вскоре стала для него вторым домом, после Петербурга. Я схожу с самолета, и оказывается, что есть минус 35 градусов. А в Берлине было ноль. Вы представляете, какой был шок. И тогда первый раз видел Волгу, покрытую полностью льдом, так, как всегда видел Неву. По Неве гулял по льду, проходил мимо мостов. И видел люди, которые загорели у Петропавловки. В Ленинграде Франтишек когда-то сам учился и защищал диссертацию. Но это уже отдельная глава в его биографии. Я родился в обыкновенной польской семье в 1951 году. Семья как сказать, бедная из деревенская. Что Россия я знал? В пятом классе начальной школы я имел русский язык. И всегда был самым плохим учеником. Не всем быть лириком. С детства Франтишек больше любил математику, а позже еще и физику. Но и эти предметы пришлось учить все равно на русском языке. Оказалось, что книги на русском языке по физике, по математике, они намного дешевле, чем на польском языке. Поэтому человек начал эти книги использовать, задачи решать. Так польский школьник научился щелкать задачки, как орешки, и без проблем поступил на электрический факультет Вроцлавского политеха. И на одном собрании профессор Егора говорит, мы получили одно место в аспирантуру в Советский Союз. Кого можем послать? Самого холостяка после. Ну, самым холостяком это был я. Холостяка отправили на учебу в аспирантуру в Ленинградский политехнический институт. Мы были аспиранты в это время, и тогда мы уже работали самостоятельно, имея только научного руководителя. Это были чудесные люди. 
даже Михаил Петрович есть сейчас, сейчас президент Санкт-Петербургского политеха. Всегда помню, они очень много мне дали знания в области гидроэнергетики. А самое главное, Франтишек наконец-то заговорил по-русски. Даже на уроки ходить не пришлось. Вообще не с друзьями. На кафедре, в общежитии, в уревеснике, где мы только пользовались русским языком, хотя некоторые были там поляки, но в основном там было международное общество. И с ними мы только на русском языке. Поэтому этот язык остался, но кроме ударения, потому что это мне не получается. Теперь разговорный русский Франтишек повторяет при встрече с выпускниками российских вузов в Польше. В гостях у Эвы Франтишек всегда вспоминает свои студенческие годы. Привет! 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 Я что раз Эва Матыня тоже училась в Ленинграде, в педагогическом госинституте Герцена. И до сих пор хранит все фотографии. Видишь, я в Питере сколько провела? Восемь лет. Пять лет учеба, потом еще три года аспирантура. В общем, восемь лет. Это а самое я половину, я четыре года. Время Видишь, а я только четыре года. В моей жизни. О проведенном в Ленинграде времени им обоим есть что вспомнить и над чем посмеяться. И мы ездили собирать картошку или А капусту. тогда как ты в белом платье поехала на Не картошку? Не платье, только в плаще. В плаще. Да, в белом плаще я поехала, да, точно. И мы поехали в поле. Да, вот я на этом тракторе в этом белом плаще каталась. Да, 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 но... Это были хорошие, хорошие времена. У нас столько воспоминаний. Больше всего наши выпускники скучают по белым ночам, разводным мостам и невероятному количеству музеев и театров в одном городе. Это самый красивый город в мире. Я могу Но не только, я могу не только сказать... город. Надо еще сказать, что то, что мы там получили, это капитал, которого нигде больше не можно получить. Именно в России Франтишек узнал, что Новый год – это не только семейный праздник. В Советском Союзе Новый год можно было встречать на улицах, у метро, везде люди весели. Здесь, в закрытых кругах, а там со всеми было приветствование Нового года, поздравления для всех. А живя в общежитии, он больше всего полюбил казахскую кухню. И, кстати, овладел ею в совершенстве. Серега всегда приготовлял плов. Мы ему помогали, как он приготовил начинку. Тогда мы приготовляли эти манты, ждали, когда они будут тут готовы, и можно будет взять по кругу. С этого момента я ввел эту традицию тоже дома. Это очень хорошие времена, и до сих пор Сереге посылаю фотографии мант, которые делаю. В 1983 году Франтишек Свитала защитил кандидатскую диссертацию и вернулся к себе на родину. Сначала наш выпускник работал на строительно-промышленных предприятиях, потом в энергетических сетях, а теперь преподает в католическом Люблинском университете. Удачная лекция начинается еще до прихода в аудиторию, когда лектор осторожно собирает информацию и тщательно ее проверяет. Книга — это стопроцентная информация, противоположна интернету, потому что в интернет каждый может забросить какую-то информацию, не имея ответственности, но в книге автор всегда он отвечает за то, что в книге. Его рецензенты тем более, они подтверждают, что мнение автора есть правильное. А в интернете вы не найдете автора. Это я всегда говорю студентам, что интернет – это мусорный ящик. В общем, гидроэнергетика – это вам не игрушки. 
Хотя как посмотреть? Студенты на занятиях со мной получают вот такие разные фигуры, которые я одеваю. Им, как помню, воспитался я как отец малых парней, чтобы они это представили на чертеже. Поэтому в моем кабинете, как видите, кубики лего. Некоторые будут смеяться, но правда есть такая, что и возможность использовать в инженерной графике очень большая. За время своей работы доцент и адъюнкт Свитала успел провести больше десяти международных конференций и издать свыше сотни научных публикаций. Но все равно не читает лекции по-английски. Тренд и современная латина, каким является сейчас английский язык, наверное, можно сказать потому, что в Соединенных Штатах граждане Соединенных Штатов не знают никаких языков в таком количестве, как мы знаем в Европе. Зато богатый и могучий русский язык передает все тонкости и нюансы его специализации. Вот уже шесть лет Франтишек – доцент кафедры природоохранного и гидротехнического строительства Самарского политеха. Без электрической энергии невозможно жить и действовать в современном мире. Причину своего успеха и востребованности среди студентов польский доцент видит в своем русском, точнее, в советском образовании. Знаете, она создала фундамент, фундамент инженера, фундамент инженера гидроэнергетика. Это очень важно и то, чего мне не хватило во время окончания Вроцлавского политеха. Я по сегодняшний день сижу в гидроэнергетике, в работе гидроэлектростанции. Это мне позволило расширить диапазон работ, участвования в разных конференциях, в разных разработках. В благодарность за полученные знания и счастливые студенческие годы он приносит цветы к мемориальному комплексу советских воинов в Варшаве. Последние годы это кладбище несколько раз подвергалось осквернению со стороны вандалов. К этому приняли голос те, которые не знают истории, не знают того, благодаря чему они живы, благодаря чему их родители прожили, и благодаря чему они окончили вузы и сейчас могут поднимать голову и кричать. Моя мама родилась на Волыне. Поэтому с детства я тоже много помню, как бабушка вспоминала, как было. Но знаете, Человек должен анализировать. Я всегда говорю прочитать историю с одной стороны, с другой стороны, а выводы сделать сам. Какие же выводы сделал наш выпускник? И кем сам себя считает? Русским или польским доцентом? Сейчас узнаем. Пан Свитола или товарищ Свитола? Пан. Фредерик Шопен или Петр Чайковский? Фредерик Шопен. Журек или Солянка? Солянка. Беловежская пуща или Алтайский заповедник? Беловежская пуща. Калинка-малинка или Мазурка? Калинка. Керпчи или Лапти? Лапти. Люблин или Санкт-Петербург? Санкт-Петербург. Мазурик или Кулич? Мазурик. Виляновский дворец или Зимний дворец? Зимний дворец. Польша или Россия? Здесь не отвечу, потому что и одно, и другое мое. Итого 4-5. Почти ничья. Это в характере нашего выпускника. Как гидроэнергетик он знает. Проблемы человечества настолько глобальны, что решить их можно только вместе. А значит, лучше не разъединять, а дополнять друг друга. Мы пронесем через года. Мы пронесем через года.